ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിപ്സ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പുതുതായി എടുക്കുന്ന പല വീടുകളിലും ഹോം തിയേറ്ററിന് വേണ്ടി ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് റൂമും ഹോം തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഇന്ന് ചെയ്യാനും ആവുന്നുണ്ട് ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് റൂം ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ തന്നെ ടി വിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊജക്ടർ വെച്ച് നോക്കിയാലും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ന്യൂസും സീരിയൽസും ഒക്കെ ഒരു വലിയ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഇഞ്ച് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതും കൂടുതൽ പണച്ചെലവില്ലാതെ ഒരു ഫോർട്ടി ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ടി വി വാങ്ങുന്ന അത്ര മാത്രം പണച്ചെലവിൽ നമ്മളുടെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടി വി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പ്രൊജക്ടേഴ്സാണ് ഒന്ന് ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫുൾ എച്ച് ഡി നാറ്റീവ് റെസൊല്യൂഷനുള്ള പിന്നെ ത്രീ ഡി വൈഫൈ എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ടർ ഇതാണ് ആ പ്രൊജക്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വളരെ വെയിട്ട് കുറവാണ് ഒരു ബാഗിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രൊജക്ടർ ആണ് ഇത് സഹാറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡാണ് ബ്രാൻഡ് എന്തിനാണ് ആക്ച്വലി ചൈനീസ് മെയ്ഡാണ് ഇവിടെയുള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഇത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് വൈഫൈ ആണ് പിന്നെ ഫുൾ എച്ച് ഡി സെവൻ ട്വൻറ്റി രണ്ടും നാറ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ത്രീ ഡി ആണ് ഡി എൽ പി പ്രൊജക്ടർ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എൽ ഇ ഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ മറ്റേതൊരു പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് സോഴ്സിനാണ് എപ്പോഴും പൈസ വരുന്നത് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് മാറ്റേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫയർ സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ക്രോം കാസ്റ്റോ കണക്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു പവർ സോഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നെടുക്കാം ഇതൊരു യു എസ് ബി പോർട്ടാണ് അടുത്തൊരു യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു വൺ ടി ബി വരെയുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വൈഫൈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് പോർട്ട് പി സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം എ വി ഇൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പീക്കറിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സ്പീക്കേഴ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനൊരു പോർട്ട് ഇത്രയാണ് പുറകിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ഉള്ളത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു എസ് ഡി കാർഡ് വെക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡി സി ഇൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചാർജർ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് എന്തായാലും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു മാനുവൽ ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് അതായത് വർക്കിംഗ് സൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒത്തിരി കൂൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല മറ്റുള്ള ഡി എൽ പി പ്രൊജക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ഫാനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുണ്ടാക്കുന്ന നോയ്സ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നോയ്സ് വളരെ കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതൊരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പവർ ബാക്കിയുള്ള ബേസിക് സെറ്റ് സെറ്റപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻ്റർഫേസിൽ വരും ഇത് നമുക്ക് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റിമോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എഴുത്തുകളൊക്കെ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വീട്ടിൽ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടർ നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂമിലാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലിവിംഗ് റൂമിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സീലിങ്ങിനായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വേണമല്ലോ നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറ്റാച്ച്
ഇതിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യം തൽക്കാലം രണ്ട് സ്ക്രൂ മാത്രം ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റായി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ വയർ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ സ്പീക്കർ വയറാണിത് ഓക്കെ സാധാരണ ഒരു സ്പീക്കർ വയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു സ്പീക്കർ വയർ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സ്പീക്കേഴ്സ് എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് എത്ര ദൂരെയാണ് നമ്മൾ സ്പീക്കർ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് കണക്കായിട്ട് നമ്മൾ സ്പീക്കർ വയർ വാങ്ങിക്കണം പക്ഷേ നല്ല ക്വാളിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും മീറ്ററുള്ള സ്പീക്കർ വയേഴ്സ് കിട്ടും പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് നോർമൽ ഒരു സ്പീക്കർ വയർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധാരണ സ്പീക്കർ വയറില്ല ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിൻ അടക്കമുള്ളൊരു സ്പീക്കർ വയറാണ് ഓക്സിൻ്റെ കേബിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ആ കേബിളാണിത് ഈ ഓക്സ് കേബിൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു മീറ്ററിന് പത്ത് രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപയൊക്കെ ഉള്ള സാധാരണ സ്പീക്കർ വയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് ആ സ്പീക്കർ വയർ ഞാൻ സ്പീക്കർ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ ചുമരിലൂടെ വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ ഓക്സ് കേബിളിൻ്റെ ഒരറ്റം നമ്മളിതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട്ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പവർ കേബിളാണ് പവർ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഡി സി ആണ് വരുന്നത് ഡി സി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡി സി ഇമ്പോർട്ട് ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു കണക്ഷൻ എത്ര ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പവർ കേബിൾ അതായത് ഡി സി അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കേബിൾ പുറകിലൊരു ഓഡിയോയുടെ കേബിൾ ഇത്രയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള വയറ് ഞാനിപ്പം വളരെ റഫായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് വയറൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഞാനിത് കാണിക്കാം ഞാനങ്ങനെ ബാക്കി കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വയർ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചറിയും ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വയറുകൾ ഒരു സ്ക്വയർ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ വയർ എത്തിച്ചു അതിൻ്റെ പവറും സ്പീക്കറും ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്ക്രീനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലോജിക്കിൻ്റെ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഇഞ്ച് സ്ക്രീനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആണി ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ആണി അടിച്ചു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ ഒരു ആണി അടിച്ചിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബാൽക്കണിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രൊജക്ടർ സീലിംഗിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വയർ ഓഡിയോ കേബിളും അതിൻ്റെ പവറും കൊടുത്തു നമ്മളവിടെ ഒരു സ്ക്രീന് രണ്ട് ആയിൽ തൂക്കി വെച്ചു സ്ക്രീൻ ഇതാക്കുന്നതോടുകൂടി എൻ്റെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി ആയിരുന്നു ബാൽക്കണിയിൽ വരുന്ന ഒരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വെളിച്ചം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രീനോട് പറഞ്ഞേക്കും അതുകൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഡാർക്കായി നമ്മളിത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം കുറച്ച് വെളിച്ചുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെയുള്ള വെളിച്ചത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് ഓഫീസ് കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തില്ല ചെറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ കണക്കായിട്ട് നമ്മൾ അത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ഓൾമോസ്റ്റ് നാല് കോർണറുകളും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിമോട്ടിൽ ഇതൊരു വൈഫൈ റിമോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം സെറ്റപ്പിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആ മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ അമർത്തി പിടിച്ചു
അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് വഴി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈവൻ ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വലിയ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടെന്നറിയാം ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രീനിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രൊജക്ടർ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പുറകിലോട്ട് പോയിട്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു ത്രോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടായ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു സഹാറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിന്റെ പ്രൊജക്ടർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഞാൻ വാങ്ങുമ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ത്രീ ഡി ഡി എൽ പി ഫോർ കെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട് ഇത് മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഒരു ചെറിയ കോസ്റ്റിൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ അതിനകളും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് അല്ല ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലായിരുന്നു അതിന് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സെറ്റപ്പ് വേണം വെച്ചാൽ ഒരു സ്പീക്കർ അത് ഏത് ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ നിങ്ങൾ കൺവീനിയൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ നമുക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലസ് ഈ ഒരു സ്ക്രീന് സിക്സ് തൗസൻഡ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് എലൈറ്റിൻ്റെയും ഈ ലോജിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്രീൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബേസിക് സെറ്റപ്പ് ഏതാണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി സിക്സും പ്ലസ് ഒരു സിക്സും തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റും കൂടെ ആണ് ഒരു തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനുള്ളത് അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഇഞ്ചോ ടി വി ഒരു പ്രോപ്പർ എൽ ഇ ഡി ടി വി വാങ്ങുന്ന ഒരു പ്രൈസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ക്രീൻ നമ്മളുടെ സ്പീക്കറിന് മുറിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ട് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊജക്ടർ ഒരു പീക്കോ പ്രൊജക്ടറാണ് അതായത് എസ് എം പി എച്ച് ഡി റെഡി ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്ടർ അത് വളരെ ചീപ്പാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം രൂപ ഒക്കെ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ടറാണ് അപ്പോൾ യുണീക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി തന്നെയാണിത് അതായത് ഒരുപാട് കമ്പനി പേരുകളൊന്നും നോക്കണ്ട ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഇതേപോലത്തെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻ്റർഫേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈറ്റിലാണത് ഇതിനകത്ത് എച്ച് ഡി എം ഐ ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് യു എസ് ബി ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യു എസ് ബി തം ഡ്രൈവ് ഇതിനകത്ത് പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കുത്തുന്ന ഫയർ സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോം കാസ്റ്റിനോ പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ സഹാറ പ്രൊജക്ടറിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ എ വി പിന്നെ സ്പീക്കർ ഔട്ടും ഇതൊരു എസ് ഡി കാർഡിൻ്റെ പോർട്ടാണ് ഇത് വൈഫൈ അല്ല ഇതിനകത്തും എൽ ഇ ഡി തന്നെയാണ് പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ സോഴ്സ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ഒരു യൂസ്ഡ് കേസ് ഒരു വളരെ ഉപകാരമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് സീലിങ്ങിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ടി വിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം മൊബൈലിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അവരെയൊക്കെ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എളുപ്പമാണിത് ഈ ഒരു സാധനം പ്രൊജക്ടർ നമുക്ക് കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഇൻട്രോഫീസും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് എല്ലാ ഇൻട്രോഫീസും വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തം ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം ഐയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫയർ സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോം കാസ്റ്റോ നമ്മൾ വൈഫൈയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വൈഫൈ പ്രൊജക്ടർ ആയി മാറി കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പവർ പവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ സീലിങ്ങിലേക്ക് അടിക്കാം അതായത് ഫാനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കിടക്കുന്ന റൂമിലൊക്കെ നമുക്ക് സീലിങ്ങിലേക്ക് ഇത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾ താഴെ കിടക്കയിൽ കിടന്നിട്ട് അവർക്ക് നേരെ മേലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടികൾ കാണാം കഴുത്ത
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ ഞാനത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടാറ്റ